Welcome to Future of India. Today's our first topic is Pinaka Missile System. Pinaka Missile System is in the news because its updated version has been successfully tested in the integrated test train in Chandipur, Odisha. Pinaka is a indigenous, very important MBRL. MBRL means Multi-Barrel Rocket Launch System As you can see in the diagram There are 12 rockets here It can launch this system This is 12 rockets from here So you have to remember Indigenous Multi-Barrel Rocket Launch System Which was developed by DRDO This is a state of the art technology And it is an advanced navigation and control system Which is a precision target It can hit the target precisely The navigation system of the missile is added by the the Indian Regional Navigation Satellite System. ये मिसाइल सिस्टम जो है आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है इसकी जो रेंज है वो 70 टू 80 किलोमीटर के बीच में इससे पहले जो वर्जन था पिना का मार्क फर्स्ट उसकी रेंज थी 40 किलोमीटर तो इस बार सेकेंड वर्जन में उसकी रेंज को इंक्रीज किया गया है 70 टू 80 किलोमीटर के बीच में अप्रॉक्सिमेटली 75 किलोम तीन में उनकी 150 साल पूरे होते हैं, so 150th birth anniversary of महात्मा गांधी जी को की celebrate की जा रही थी कहाँ किसके द्वारा National Committee for Commemoration of the 150th birth anniversary of महात्मा गांधी इस committee के अंदर ही इसकी जो second meeting हो रही थी उसके अंदर पोर्चुगल के जो prime minister थे एंटोनियो कोस्टा उन्होंने announce किया है गांधी citizenship education prize को किसके लिए to perpetuate महात्मा गांधी's ideals in पोर्चुगल पोर्चुगल के अंदर महात्मा गांधी की जो आइडियाज थे उनको स्प्रेड करने के लिए ये गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज दिए जाएंगे किसके द्वारा पोर्चुगल गवर्नमेंट के द्वारा और इसका जो फर्स्ट जो एडिशन है वो प्राइज का वो डेडिकेटेड है एनिमल वेलफेयर से वेरी इंपॉर्टेंट है एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी बोलते हैं और लिस्बन पोर्चुगल की कैपिटल है महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ है उनको स्प्रेड करने के लिए 2018 के अंदर दो कमेटी को फॉर्म किया गया था फर्स्ट कमेटी थी नेशनल कमेटी जिसके चेयरमैन हेड थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरी कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके हेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो एग्जाम में आपको वह कन्फ्यूज़ कर सकते हैं तो ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा और कौन से मेम्बर है वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर स्टेट्स ऑफ ऑल स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम गांधीयंस थिंकर्स एंड एमिनेंट पर्सनस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इसके अलावा जो अदर डिग्नेटरीज है अदर कंट्री की जो डिग्नेटरीज है वो भी इसमें इंक्लूडेड है जैसे एंटोनियो कोस्टा ये पोर्चुगल के हैं इसके अलावा आपका बर्नी मेयर जिसको अमेरिकन गांधी भी बोलते हैं योशिरो मोरी जो कि जैपनीज फॉर्मर जॉब जैपनीज प्राइम मिनिस्टर है और कोफी अन्नान ये भी मेम्बर इसके हैं तो आप याद रखना जो अभी जो प्राइस है वो किसके द्वारा दिया जाएगा पोर्चुगल गवर्नमेंट के द्वारा गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइस और कमेटीज को कब फॉर्म किया है 2018 के अंदर तो वो एग्जाम में रिसेंटली करके पूछ सकते हैं ये बहुत प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉर्म नहीं हुए 2018 के अंदर फॉर्म हुई है दो कमेटी नेशनल कमेटी के हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टू Pollution and Health Matrix Global Regional and Country Analysis Report This report has been published by who? GAHP GAHP means Global Alliance on Health and Pollution This report has been published by who? This report provides a ranking in which field? Pollution deaths on global, regional and country level means pollution के कारण कितनी deaths हुई है उनकी ranking provide करती है तो इसके अंदर एक fact है जिसको आप answer means के answer में भी use कर सकते हो 2017 के अंदर pollution के कारण 15 percent death हुई all over world और इसके अंदर इस इसके report के अंदर three types की list है और इसके important point ये है कि India जो है India is the only country that features in the top 10 in all three lists. जो तीनों के तीनों list हैं, उन तीनों list में India ही एक ऐसा country है जो top 10 के अंदर है। और India की बात करें, तो most pollution deaths of about 2.3 million हुई India के अंदर। ये reports जैसा कि आप देख सकते हैं, first report है, annual premature air pollution relation death, इसके अंदर India second है, China first है। 
पॉल्यूशन डेथ्स पर वन लैख पीपल इसमें इंडिया टेन नंबर पे है और एनुअल प्री मेच्योर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स इसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे है तो आपको याद रखना है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो टॉप टेन के अंदर है इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बात है कि जो मोस्ट इन टॉप टेन कंट्रीज़ के अंदर जो मोस्ट पॉल्यूशन डेथ्स हुई उसके अंदर वर्ल्ड से लार्जेस्ट और वेल्थियर वेल्थियस्ट नेशन वो भी इंक्लूडेड है और पुअर कंट्री दोनों भी इंक्लूडेड है एयर पॉल्यूशन के कारण जो डेथ हुई एयर आउटर एयर पॉल्यूशन और इंडोर एयर पॉल्यूशन दोनों के कारण वो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबली डेथ के लिए तो ये आप एक, इस फैक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं सो एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन अफेक्टिंग ग्लोबल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन तो ये एक कोलोबरेटिव ऑफ बॉडी है मेड अप ऑफ मोर देन सिक्सटी मेंबर्स एंड डजेंस ऑफ ऑब्जर्वर्स इसके अंदर बहुत सारी बॉडीज इसके मेंबर भी है जैसे प्योर अर्थ जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक भी मेंबर है इसके यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम भी मेंबर है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन कमीशन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकता है वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक भी इसका मेंबर है किसका ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन जो कि रैंकिंग प्रोवाइड करती है किस फील्ड में कि पॉल्यूशन के कारण कितनी डेथ हुई है अब इसका यू इसका गोल क्या है इट्स गोल इज़ टू रिड्यूस डेथ एंड इलनेस जो डेथ हो रही है उनको रिड्यूस करना है कैसे होगी बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूशन इंक्लूडिंग एयर वाटर सॉइल एंड केमिकल वेस्ट स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इनके कारण जो डेथ हो रही है इन सारे रीजन्स के कारण उसके डेथ्स को डिक्रीज करना है लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑप इस पर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इसको आप ध्यान से समझना अब ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या कैसे फर्स्ट तो देखो एक साइड पे है आपका आरबीआई मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ दूसरी साइड पे है आपके कमर्शियल बैंक जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है मीन्स पैसे बहुत ज़्यादा है उस केस में आर क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा किनको कमर्शियल बैंक को जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे तो उस केस में जो मनी है वो किसके पास चला जाएगा आर के पास में तो मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जब मार्केट के अंदर पैसे की बहुत कमी है और पैसे को इनक्रीज करना है तो उस केस में आर क्या करेगा उसको परचेज करेगा आर जो सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा तो उस केस में क्या होगा जो पैसा है आरबीआई से किसके पास चला जाएगा बैंक के पास और बैंक के से इकोनॉमी आ जाएगा इकोनॉमी में आ जाएगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली एक क्वांटिटेटिव टूल है जो रेगुलेट करता है कंट्रोल द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन इन द मनी सब मीन्स इकोनॉमी के अंदर मनी को जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करता है और किस टाइप का टूल है ये क्वांटिटेटिव टूल है दो टाइप के टूल होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है क्वांटिटेटिव जिसमें आर क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और बाय करेगा किसको कमर्शियल बैंक को आर डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करेगा कमर्शियल बैंक को सेल करेगा और वहीं से बाय करेगा ठीक है सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स व्हिच इज एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय द आर देखो आर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा बाय वे ऑफ सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे या फिर परचेज करेंगे इसमें लैंडिंग नहीं होता है लैंडिंग के लिए आर के जो अलग टूल होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे क्या होता है सेल एंड परचेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एडजस्ट मनी सप्लाई कंडीशन द सेंट्रल बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू रिमूव लिक्विडिटी जैसे मैंने अभी आपको बताया था जब वो आर क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक को सेल करेगा तो जो मनी है वो कमर्शियल बैंक से किसके पास आ जाएगी आर के पास में तो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू रिमूव लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम एंड बाइज बैक गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द सिस्टम तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको डे डे टू डे बेसिस पे किया जाता है आर कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक ये कार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो सेलिंग और परचेसिंग होती है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू होती है ये पॉइंट आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ कर सकता है 
ओके सर आर जो क्वांटिटेटिव जो टूल्स है उसमें ओनली ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं होता है मनी सप्लाई के लिए और भी अलग टाइप के टूल्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट हो गया रिवर्स रेपो रेट हो गया एस एसएलआर इन सब को भी आर यूज़ करती है जैसे रिक्वायरमेंट हो मेस्ट नाइनटीन पे क्वेश्चन पूछा गया कमेंट ऑन द व्यू दैट मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया इज यूज मोर एज ए स्टेबलाइजेशन डिवाइस रेदर दैन अ डेवलपमेंटल टूल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेशन ट्विस्ट अब ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है ये जो है यूएस बेस स्टाइल है इसको इंडिया के अंदर फॉलो किया जाएगा और आरबीआई के द्वारा इसके अंदर क्या होगा साइमल्टेनियसली आरबीआई जो है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली वो क्या करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल भी करेंगे और परचेज भी करेंगे इसके अंदर किस किस टाइप का प्रोविजन होगा देखो आप इस तरह से याद रखो एस टू एस इसका मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज़ है उनको तो आर क्या करेगी सेल करेगी तो आर जब सेल शॉर्ट ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे तो उस केस में पैसा किसके पास आएगा बैंक से पैसा आ जाएगा आर के पास में ठीक है फिर लॉन्ग टर्म वाली है उसको आर क्या करेगी परचेस करेगी तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगी तो अब पैसा वापस कहाँ चला जाएगा आर से बैंक के पास में तो ये जो ऑपरेशन होता है जिसमें साइमल्टेनियसली सेलिंग और परचेसिंग की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकते हैं कि ये वर्ड किससे रिलेटेड था तो ये सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन अब कैसा क्या क्या होगा इस प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशन ट्विस्ट is when the central bank uses the proceeds from the sale of short term securities to buy long term government debt paper jaisa maine aapko bataya sabse pehle short term securities ko wo kya karenge sell karenge uh, rbi ke paas paisa aa gaya aur usse long term wale ko buy karenge isse kya hoga isse fayda ye hoga ki jo jo interest rate hoga जो लॉन्ग टर्म वाले जो सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा तो आप बेसिक याद रखना ऑपरेशन ट्विस्ट और ये इंडिया जो है इंडिया के अंदर पहली बार नहीं किया जा रहा है मतलब पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम नहीं किया जा रहा है इसको पहले भी किया जा चुका है यूएस के द्वारा नाइनटीन के अंदर तो एग्जाम में आपसे ये पूछे कि ये जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इस ऑपरेशन को किया जा रहा है नहीं इससे पहले यू ने इसको फर्स्ट टाइम किया था नाइनटीन के अंदर और अभी इस सिस्टम को इंडिया भी अडोप्ट कर रहा है अब जो सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ओपन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो कहाँ पे होगी आर का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ई कुबेर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर पाएंगे और परचेज कर पाएंगे किसके द्वारा कमर्शियल बैंक के द्वारा कस्टमर को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज ओपन मार्केट ऑपरेशन को मैंने अभी आपको आपको बताया कि कस्टमर को डायरेक्टली उसमें डील नहीं करते कमर्शियल बैंक उसमें डील करती है तो इसके बेनिफिट क्या होंगे दिस साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल विल ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स विच कैन लीड टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक स्पेंडिंग इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाएगा ज़्यादा लोन होगा मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो क्या होगा इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी द एक्शन ऑफ ओपन ऑपरेशन ट्विस्ट बाय द आर बी आई इज एनक्रीजिंग फॉर द मार्केट दिस स्टेप में बिकम अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एडिशन ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट स्टॉक लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सी एस टी हंड्रेड स्ट्रेनर ये क्या है ये नासा के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक स्पेस कैप्सूल है इसके अंदर क्या कर रहा था नासा कि जो एस्ट्रोनॉट्स है उन एस्ट्रोनॉट्स को वो इस आई एस एस जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा था लेकिन वो कैसा हो गया अनसक्सेसफुल हो गया है अभी तक जो है जो यू एस ए जो है एस्ट्रोनॉट्स को आई एस एस पर भेजने के लिए रशिया पे रिलाई करता है लेकिन अभी वो अपना खुद का डेवलप करना चाह रहा था लेकिन अभी क्या वो अनसक्सेसफुल हो गया है इसको जो सी एस टी हंड्रेड स्ट्रेनर इसको बिल्ड किया गया बोइंग के द्वारा जो कि यू एस ए की कंपनी है नासा ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बोइंग एंड स्पेस एक्स से किसके लिए टू बिल्ड स्पेस क्राफ्ट टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू एंड फ्रॉम द आई एस एस तो आप याद रखना सी एस टी हंड्रेड स्ट्रेनर एक स्पेस कैप्सूल है नासा के द्वारा डिजाइन है इसरो के द्वारा नहीं नासा के द्वारा अब स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम जो मिशन है क्रियू ड्रैगन ये भी क्या करेगा ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लेके जाएगा अब देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है अभी वाला मिशन फेल हो गया बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मैन मेड सेटेलाइट है 
इज द सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन लोअर अर्थ ऑर्बिट ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टेब्लिश है जहाँ पे आपके एस्ट्रोनट जाते हैं वहाँ रिसर्च करते हैं वहाँ रह सकते हैं और इस इसका जो कितने टाइम में अर्थ को सर्कल करेगा इट सर्कल्स द अर्थ इन रफली 92 मिनट्स और एक दिन के अंदर ये 15.5 ऑर्बिट्स पूरे कर लेता है ये जो प्रोग्राम है ये जॉइंट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है किसके किसके बीच में अब डिफरेंट कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज के द्वारा ये जॉइंट प्रोग्राम को ये के थ्रू इसको बनाया गया था उसमें है नासा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है रॉस्कोसमोस रशिया की है जाक्सा जापान की ई एस यूरोप एंड सी एस इसमें देखो आप इंडिया नहीं है और आपका चाइना भी नहीं है तो ये फाइव कंट्रीज़ के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बट इसकी जो ओनरशिप एंड यूज़ हैज़ बिन इस्टेब्लिश बाई इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स द फर्स्ट कंपोनेंट वॉज लॉन्च इन टू ऑर्बिट इन नाइनटीन नाइन्टी एट के अंदर इसका फर्स्ट कंपोनेंट लॉन्च किया और उसके बाद में इसको असम्बल करके वहाँ पर डेवलप किया गया था इसको और इसका ये कितने टाइम तक रहेगा वहाँ पर अनटिल ट्वेंटी थर्टी थ्री तक एक्सपेक्टेड ये रहेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इट सर्व एज ए माइक्रो ग्रेविटी एंड स्पेस एनवायरमेंटल रिसर्च लेबोरेटरी है स्पेस के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वहाँ रिसर्च करते हैं किस फील्ड किस किस फील्ड में करते हैं बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी मेट्रोलॉजी एंड अदर फील्ड्स तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में जिसमें मेन्स टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द वर्ल्ड डैनी सोवन इज समाइम्स मैंशन इन मीडिया इज रेफर टू ये जो डैनी सोवन जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है इट इज़ एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इम्पोर्टेड बाई इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट फाइव ईयर्स लास्ट फाइव ईयर्स के लास्ट लास्ट फाइव ईयर्स के टाइम में किस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया गया इंडिया के अंदर वैल्यू के टर्म्स में पैसे के टर्म्स में किया सबसे ज़्यादा कि किस चीज़ को इंपोर्ट किया गया तो वो है आपका वेजिटेबल ऑयल सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी फ्रेंड्स आप लोगों से एक कंप्लेन है आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो इसलिए ये क्वेश्चन आप इसलिए डिजाइन किए गए जिससे कि आपका जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन हो जाए तो so, आज मैं देख रहा आज इस बार मैं देखता हूँ कि कितने लोग सॉल्व करते हैं सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे थैंक यू